നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് സലിതയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ആ വിഷമം ഞാൻ കൂടെ കൂടെ തീർക്കാറുണ്ട് ഇതാ ഒരു ഗാനം സാന്ത്യരാഗം മായുന്നീത ചൈത്ര വീണവധു പോകയാൽ ദൂരെ യാത്ര മൊഴിയുമായി സാഗരമേ ശാന്തമാകനി സാന്ത്യരാഗം മായുന്നീത ചൈത്ര വീണവധു പോകയായി ദൂരെ യാത്ര മൊഴിയുമായി സാഗരമേ ശാന്തമാക ഇന്നത്തെ അതിഥി എനിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് ശ്രീ രവീന്ദ്ര പോൾ ഞങ്ങൾ നേഴ്സറി മുതൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന് ബി കോം വരെ പഠിച്ച് അതിനുശേഷവും ഇപ്പോഴും സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയാം എന്നെ ഡോയ്മാമ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലകളിലും സിനിമയുടെ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കലാകാരനാണ് ഏറെ ആദരവോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഇവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയാം നേടാം എന്ന ഈ ഷോയില് ബാലു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു മകൻ ഇതിന്റെ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം അതായിരിക്കും എനിക്ക് മംഗളിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒതുങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒരിക്കലും തീരില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമാണ് കാരണം ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഞാൻ ഹരിപ്പാട് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരാണ് രവി നാഗേഷ പൂറ്റി എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയല്ലോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ബാലഗോപാൽ പക്ഷെ ഗോപു വീട്ടില് വീട്ടില് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഗോപു ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതിനുശേഷം അച്ഛൻ ഗോപുൻ്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകാലം അതിനുശേഷം ഗോപു ജനിക്കുന്നു പിന്നെ ഗോപുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഗോപുവിൻ്റെ അനിയൻ ജനിക്കുന്നു ആ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പയ്യെ പയ്യെ തുടങ്ങാം തീർച്ചയായും ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഗോപു എന്താണ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്തത് മൂന്നെണ്ണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പതിനഞ്ച് പതിനാറായിരുന്നു പാട്ട് ഒരു സൈഡില് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രൂ ഉണ്ട് ക്യാമറ റെൻറ്റിങ് ഔട്ടിൻ്റെ അത് മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് വെഡിങ് ഷൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തം ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ബിസിയാണ് അതെ റീസെന്റ്ലി ഒരു ഫുഡ് ട്രക്ക് കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗോൾഫിംഗ്സ് റോഡ് കവിടെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് രവി ആയിരിക്കും അച്ഛനായിരിക്കും അല്ലേ വീട്ടിലും പൊതി പോകാറുണ്ട് ബില്ല് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് പിശുക്കണ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ കയറി വാടാ മക്കളെ 
ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സോപാനം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനോജ് കെ ജയൻ ചിപ്പി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നു മികച്ച എഡിറ്റർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം സോപാനത്തിലൂടെ രണ്ട് പേർ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണ് എ കെ ശങ്കുണ്ണി ആൻഡ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ബി ലെനിൻ ആൻഡ് വി ടി വിജയൻ സി എം എസ് മണി ആൻഡ് കാശി വിശ്വനാഥ് സത്യസന്ധമായി പറയണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ഒരു ചിത്രമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ സൈഡാണ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാറാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് അപ്പം അവിടെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അത്ര ഒരു കറക്കിക്കുത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ വരണം ആ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ബി ലെനിൻ ആൻഡ് വി ടി വിജയൻ ബി ലെനിൻ ആൻഡ് വി ടി വിജയൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ക്ലൂ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമായതുകൊണ്ട് മാത്രം നന്ന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശരിയാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ആണോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയോ ഈ സോപാനത്തിൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് ക്ലാസിക്കലും ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ബാലുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തായാലും എസ് പി വെങ്കടേശ് സാറാണ് പിന്നെ മ്യൂസിക് സാറും അങ്കിളും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് വൺ എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും ടു ത്രീ പാടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിലൊരു വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഇപ്പം പാടാം ഓക്കെ കുഞ്ഞിക്കിളി കൂടെ വിടെ കുഞ്ഞു മന നിൻ കൂടെ വിടെ എൻ്റെ കൂട്ടിൽ നീ പോരാമോ എന്നോടൊത്ത് നീ പാടാമോ പാടത്തെ പൂനുള്ളാൻ മാറത്തെ ചൂടേൽക്കാൻ കിളി കൂടെ വിടെ കുഞ്ഞു മനതൻ കൂടെ വിടെ താങ്ക് യു ഒരു മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംഗീത രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ അനുഭവം അത് ആക്ച്വലി മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോന് മുമ്പ് ചാനൽസിൽ ഒരുപാട് ഷോസ് ആങ്കറങ്ങളെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ആദ്യം ചിൽഡ്രൻസ് മ്യൂസിക്കൽ ഷോ മകരിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ മകരിസ മകരിസ അത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഷോ ഞാനാണ് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു നജീം ചാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാ ചാനൽസിലും ആങ്കറിങ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു നമ്മള് വലുതായ സമയത്ത് പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശരത് സാറിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഭ്രാന്തനായ ഒരു ആരാധകനാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യൂട്യൂബ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനുള്ള ഒരു ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ അല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ദിനം പ്രതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാതെ ഒരു ആരാധന ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അമ്മ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എടാ നല്ല ഷോ ഇപ്പം ജഡ്ജസ് ആയിരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പത്ത് പേരും മുന്നിൽ പാടുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവപ്പെട്ടെന്റെ അമ്മയും ഞാൻ പറ്റിച്ചു അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് സിമ്മൊക്കെ എടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി ഫോർമാലിറ്റീസിലോട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരിപാടി ഓണായി ഷോ എയർലായി അങ്കിളും ഏ ശരത് സാറും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹമാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ സമയം അജീം ചാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പാ വന്നിട്ട് സുധാമന്ത്രം പാടി പാടി എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓഹ് ശരത് സാറിൻ്റെ പാട്ട് ഗംഭീരമായി പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വഴിയങ്ങ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പോയി അപ്പോൾ രഞ്ജിത് ചേച്ചി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഗംഭീരമായി പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായ റിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ കമ്പോസറായ ശരത് സാറ് പറയട്ടെ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വായിൽ ചുവിങ്കം ചോദിച്ചുകൊണ്ടി
നിലാവിൻ്റെ നീലഭസ്മ കുറിയണിഞ്ഞവളെ കാതിലൂല കമ്മലിട്ടു കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളെ ഏത പൂർവ്വ തപസ്സിനാൽ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി നിൻ രാഗലോല പരാഗ സുന്ദര ചന്ദ്രമുഖബിംബം അങ്ങനെ എൻട്രി ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗീത ലോകത്തേക്കുള്ളൊരു കഴിഞ്ഞില്ല എൻട്രി ആയി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് തന്നെ പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മായാ മഞ്ചലിൽ ഇതുവഴി പോകും തിങ്കളെ കാണാത്തമ്പുരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തിന്നലെ ആരും പാടാത്ത പല്ലവി കാതിൽ വീഴുമീ വേളയിൽ ആരും പാടാത്ത പല്ലവി കാതിൽ വീഴുമീ വേളയിൽ കിനാവ് പോൽ വരൂ വരൂ മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴി പോകും തിങ്കളിൽ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്ന് ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ആ സീറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ല അദ്ദേഹം ആ ശരി ആക്ച്വലി ആ പിന്നെ സീസണിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ ആ സീസണിൽ ആ സീസണിൽ അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മള് ആ ആഗ്രഹമായിരിക്കാം ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനുള്ള ഒരു പാഷൻ ആയിരിക്കാം അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിലോട്ട് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ഈ നിമിഷം വരെയും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പറ്റും അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് വീണ്ടും എപ്പോഴും കേട്ടു ആ സീസണിൽ എല്ലാ പാട്ടും ഞാൻ പാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലത് വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല കാരണം ചിലത് ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അടുത്ത് പറയും അതായത് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഓൺ സ്ക്രീൻ എന്നെ മാറ്റിരുത്തി പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ബാലു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏത് സോങ്ങും നമുക്ക് എന്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്കൂളാണ് ശരത്തായാലും ഞാനായാലും ഏ എം ജെ അച്ഛൻ തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ പലരും പല പാട്ടുകളും അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇതിപ്പോൾ ശരത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ ശരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അപ്പോൾ ശരത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എം ജെ അച്ഛൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വിദ്യാസാഗർ ആണെങ്കിലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നതും അവർ ചെയ്ത് അവരൊരു മ്യൂ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചിറക്കിയ പാട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കേൾക്കാനാണ് അവർക്കിഷ്ടം അപ്പൊ അതിനിടെ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ വന്ന അണ്ണാച്ചിക്ക് ചൊറിച്ചിലാവും പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പറയും ആ സാധനം നീ ചെയ്ത് ഗംഭീര സാധനം പറയും പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ക്രിയേറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ബാലു ഒരു പാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മേളിൽ വേറെ ആള് കയറി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതെ സോ ബി ലെനിൻ ബി ടി വിജയൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനം വലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കേറി വാടാ മക്കളെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ തോന്നണു മായ അഞ്ജുനേം കൂട്ടാർന്നു സേതുനെ തനിച്ചാക്കിട്ട് എങ്ങനെയാ മുഷിയണുണ്ടോ തനിക്ക് ഇല്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യ ഈ കാണുന്നതിനൊക്കെ കാരണം സേതു എനിക്ക് എന്തറിയാം കുട്ടി കോലോത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല കണക്ക് നിശ്ചയമില്ല വല്യ ഭാഗവതരാണെന്ന് പറയാം ചോദ്യം സിനിമയിൽ രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ വേഷം ചെയ്ത തെലുങ്ക് നടൻ ആരാണ് എ സോമയ ജല്ലു ബി നാഗേശ്വര റാവു സി രാമറാവു നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ടോ ക്ലൂ തരാൻ ഇല്ല ഇനി ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം വെച്ച് സോമയാജലു എ എ സോമയാജലു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബാലു ആദ്യമായിട്ട് സംഗീത സംവിധാന രംഗത്തോട് ഇറങ്ങിയല്ലോ കാരണം റിയാലിറ്റി ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയി അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ വന്നത് അങ്കിൾ അതായത് ബേസിക്കലി പണ്ട് തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പാടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് 
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനം മറ്റൊരാളുടെ വോയിസിൽ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെനിക്ക് ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ അറിയാവുന്ന ഒരു അറിവ് വെച്ച് പലതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സെൽഫായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും ഇത് അങ്കിൾവാടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോലി ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഈ ഡേ ബേസിക്കലി ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആ സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ടൈറ്റിൽ സോങ്സ് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മറ്റൊരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ആ പട ആ ഓഫീസിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു ടീമുമായി കൈകോർക്കുന്നു ഈ പടം നടക്കാതിരിക്കുന്നു മായാപുരി എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ത്രീ ഡി ഫിലിം ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിമാണ് മ്യൂസിക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രവീന്ദ്ര മാഷ ആയിക്കോട്ടെ ജോൺസൺ മാഷ ആയിക്കോട്ടെ വിദ്യാസ അത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സീറ്റിൻ്റെ അങ്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ആ സീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ചിത്ര ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ജാസി ചേന ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണ് അപ്പൊ പിള്ളേരും പാടിയിട്ടുണ്ട് ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ പാട്ട് പാടാം അറിവിൻ ജഗമേ പരബ്രഹ്മമായി നിറയും സദാ പുണ്യമേ ഇഹവും കാത്തിടേണേ തുണയായി ചേർന്നിടേണമേ അറിവിൻ പൊരുൾ ദൈവമേ കൃപതൻ കരം നീട്ടണേ അറിവിൻ പൊരുൾ ദൈവമേ കൃപതൻ കരം നീ അറിവിൻ പൊരുൾ ദൈവമേ കൃപതൻ കരം വെരി ഗുഡ് ഫീൽ ഉണ്ട് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ബാലു പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മോഡൽ സ്കൂളില് ബാലുവിന്റെ അച്ഛൻ രവീന്ദ്രപാല് അവിടെ പാടുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അന്ന് രവിക്കാണ് എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു പാട്ടുകാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വന്ന് പാടിയ എനിക്ക് തേർഡോ ഫോർത്തോ ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അന്ന് ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടുകാരാണ് ഇപ്പോഴും രവി അസലായിട്ട് പാടും അപ്പൊ ആ പാരമ്പര്യം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബാലുവിനുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വേണം കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മൂമ്മ സീരിയസ് ആണ് ബെഡ് റിഡൺ ആണ് ബെഡ് റിഡൺ ഒരുപാട് ആഹാരം തന്ന കൈയാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള റാവു ബഹദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അതായത് രബിയുടെ അപ്പൂപ്പൻ 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 സിംഗപ്പൂരൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചക്ക വരട്ടി ആ ചക്ക വരട്ടിയും ബിസ്ക്കറ്റും ചായയും ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേട്ടുക്കട ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് ജഗതി വീട് വരെ വരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഴയ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജഗദീശ് കുമാറും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് രവിയുടെ ഒരു പാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചായ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കമ്പോസിഷൻ അതായത് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഒരു ഫീലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും സോമയാജലു ആണ് ഉത്തരം നൽകി ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് സോ നാളെ രാത്രി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹം പ്രണയ വിവാഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലവ് മാരേജ് അല്ല ബേസിക്കലി എന്നാൽ ലവ് കം അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനോട് കൂടി ഞാൻ ചെന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അച്ഛൻ അമ്മാവൻ അമ്മായി അമ്മായിയുടെ ചേട്
ഉണർത്തുന്നു വീണ്ടും ഗാദം ഇന്നേതു ഗായകൻ പാടുന്നു നമ്മളെന്നാദ്യമായി ശ്രുതി ചേർത്ത പാടിയ പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാട്ടുകളാണ് അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അത്ര എന്താണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം പാടി പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇതെൻ്റെ ഒരു അവാർഡാണ് ഞാനത് ഞാൻ എവിടെ എവിടെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും